എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ മിഠായ വിഷിങ് എവറി വൺ ആ വെരി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വിഷിങ് എവറി വൺ ലോഡ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് വെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെറിറ്റി ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ സാർ ഇന്ന വെരി നൈസ് നോട്ട് കാരണം മാം ഇന്ന കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് വൺ ഓഫ് മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ് മെന്റലിസ്റ്റ് ഗോയിങ് അറൌണ്ട് എൻ വേൾഡ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇടയിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന മെന്റലിസ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരും രാജ്യപ്പെട്ടു മലയാളികൾക്ക് മലയാളികൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് പേരത്ത് ഡോൺ ബോസ്കോ ഞാൻ കുറെ നാലിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രാവിലെ നീ എന്നെ പിക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കാറിന്ന് അതി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്ത് എന്ത് രസമായിരിക്കും ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കൂലേ അപ്പം സി ഞാൻ കൈമള് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നത് അത് കുറെ വർഷമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ മതി അല്ലേ ഇനി ഇല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം അങ്ങനെ മതി അച്ചടിച്ച് മറ്റേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതൊന്നും നടക്കൂല സിനിമ നോക്ക് റോ സിനിമകളല്ലേ പോകുന്നത് അതാണ് ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പോവാം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് പോവാം എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫാൻ എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ലൈബ്രറി ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു യൂത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെസ്സേജസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണ് ആ ഒരു വീഡിയോസ് ശരിക്കും കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ആ ഒരു കുറച്ച് സമയമുണ്ട് യു ടേക്ക് എ ലോഡ് ഓഫ് ടൈം അതെ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് തിങ്സ് ആ ഒരു സമയം ഇഫ് പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് അവർക്കൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ സോ ഒന്ന് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോ എനിക്കൊരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സമയത്ത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു വാക്കമുണ്ട് എന്നെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു മുടിച്ചിലൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പം ലൈബ്രറി ഹാപ്പ് ഇതിൽ ലോ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് റീഡിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ എഴുതാൻ വിചാരിച്ച പുസ്തകമാണ് അത് ഇന്നും നല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആ സമയത്തേ ഉള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അത് ലൈബ്രറിയിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടുന്ന് അപ്പൊ ഞാനത് എഴുതി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാം എവിടെയാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല പൊതുവെ അപ്പൊ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ വായിക്കോ അന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാല് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് ഐ മേഡ് എ വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല ഫോണെന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഭയങ്കര രൂക്ഷമാണ് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുമല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കമൻസ് പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ടാഴ്ച റിവ്യൂസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സംസാരിക്കും മീഡിയ സംസാരിക്കും ഇതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു കിക്ക് കിട്ടും അത്രയൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് അതിനെ പാമ്പർ ചെയ്ത് തോന്നുന്ന പോലെ കുറെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ സന്തോഷ് ജോർജ് ഉള്ളത് അവർക്കൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അത് ആൾക്കാരെ വായിപ്പിക്കണം ഒരു പുസ്തകങ്ങളിൽ എടുക്കണം അവർ കയ്യിൽ കഴിയുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പം എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ അവരോട് വിട്ടു കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് ഒരാളായിരുന്നു ഓഡിയോ മെസ്സേജ് ആദ്യം എന്തായി ആ പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ലൈക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്താ ഞാൻ വേറൊരു എപ്പിസോഡ് മെമ്മറിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു സീരീസ് തുടങ്ങി അവിടുന്ന് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ റിവ്യ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചാനലിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഓരോ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി സീരിയസ് ഫോർ മീ കാരണം എന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഒരെണ്ണത്തിന് ആൾക്കാർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഓക്കെ ആ പുസ്തകം ആൾക്കാർ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരെണ്ണം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന ഇത് ചിലപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ അത് അത് വ്യൂ കുറയുന്നൊന്നല്ല നമ്മളെ വല്ല പ്രശ്നം ഓ ഇത് ലാഗ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് എന്റെ പേടി സോ അതങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങി കുറെ പേര് കൂടെ കൂടാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ വളരെ അധികം എൻഗേജ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നിയത് പറയാലോ അല്ലേ യൂട്യൂബിനെ ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഇത് ചെറുതാക്കാൻ പറയുന്നതല്ല അത് മാസിനുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലാസ് മാസ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ പുസ്തകം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല വായിക്കുന്നില്ലയോ വായിക്കണ്ടയോ അപ്പം അപ്പൊ യൂട്യൂബിലേക്ക് അതാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓഡിയോ ബുക്സ് പറയില്ലേ ഞാൻ ആലോചിച്ച അതാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ ബുക്സ് യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു ഉള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പുതിയൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഏത് സംഭവിക്കട്ടെ തുടങ്ങുമ്പോഴേന്ന് കുറെ ഇവോൾവ് ചെയ്യും അല്ലെ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഈ ഹായ് ഗൈസ് പറയുന്ന വീഡിയോ അതൊന്നും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ആൾക്കാർ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോ മേ ബി ഒരു ഇതിന്റെ ലാംഗ്വേജും ഇതൊക്കെ മാറുന്ന ഒരു ദിവസം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരിക്കും കാരണം വീട്ടിലേക്കല്ലോ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് അതിന് ഒറിജിനൽ മ്യൂസിക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഹോമൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ രാഹുൽ രാഹുലിന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് രമ്യ അപ്പം എന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ മിനി മൂവി വി മേക്ക് മിനി മൂവീസ് അപ്പം യു ആർ ഹാപ്പി ഇത് കൂടെ കൂടുന്ന ആൾക്കാർക്കും പിന്നെന്താ അറിയോ ഇതും കൂടി പറയാം നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ ട്രാവൽ ഫ്ലൈറ്റിലോ വണ്ടിയിലോ വൺ ഡേ ഞാൻ അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു സിഗ്നേച്ചർ ഒരാൾക്ക് ലീവ് ചെയ്യാൻ പല വഴികളുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് മൈ വേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് അറിയുന്നതും ഇതിപ്പോ എല്ലാം ന്യൂ പുതിയതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഏത് കണ്ണോണ്ട് സിനിമ കാണുന്നു എന്നുള്ള പോലെ ഞാൻ കാണുന്ന പോലെ മൈക്കിൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ പറയുന്ന പുതിയ കഥകൾ ഉണ്ടാവും പുതിയ വരികൾ ഉണ്ടാവും എന്റെ തോട്ടിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സോ എനിക്കറിയാമെന്ന് തോന്നുന്ന ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയ്യേ എന്നായി പോകും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്കറിയാം അന്ന് ഞാനത് തിരുത്താം പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്താണ് എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ റാൻഡം സബ്ജക്റ്റുകളെ പിന്നെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യും അതാണ് അതുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു യൂത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു ജനതയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ഗുഡ് തോട്ട്സ് ഐ മീൻ കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഒരു തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് കയറി വളരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൽ കമന്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാം സീരിയസ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഇതിന് വായിക്കാം അപ്പൊ അവരുടെ ഏതാണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണത് നമ്മളെ കേട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലോ അപ്പം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു സംഭവം ഇടക്ക് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇടക്ക് ഒരു ഡിലേ അത് തെറ്റാണ് ഐ ഷുഡ് അപ്പോളജൈസ് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാരണം ഞാൻ പറയില്ല രണ്ടാമത്തത് പറയാന്നാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഞ്ചു മാസം വീഡിയോസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി അത് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ച ചെയ്ത് ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ടീം കൂലങ്കഷമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അതിൽ പിടിച്ചിട്ടു അപ്പൊ ഞാനത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന എന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗോരോ ഗോരോ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യുനോ ഐ വാസ് വൺ ലക്കി പേഴ്സൺ ടു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഞാൻ ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മനസ്സിലായത് അതായത് ലാലേറ്റുമായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് അത് ഐ ഷുഡ് സേ അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഞാനത് പറയാണ് പൊളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് <laughs> 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 അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് നമ്മള് കരാമേൽ അപ്പൊ ലാലേട്ടനും ചോദിച്ച ചേച്ചിയുണ്ട് അദ്ദേഹം അവരെന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് അവരെന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അപ്പം മൈക്കിൾ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരൊന്ന് സർപ്രൈസ് കൊടുത്തു അതിനോട് മൈക്കിൾ തന്നെ അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്ക് കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മൊബൈൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചേട്ടനിങ്ങനെ എന്നിട്ട് അപ്പം ഡോർ തുറന്നിട്ട് ഡോർ അപ്പം ജനല് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി സോറി എന്നാ പറയാ അപ്പം മൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കൈക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി അധികം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അറിയാലോ ഒരു ഒന്ന് പിന്നെ ഒരുപാട് മൂവീസ് ഒക്കെ അല്ലെ വലിയ കൊറേ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് വരുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ അപ്പം മാത്രല്ല അന്ന് ചേട്ടന്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടാന്ന് പറയുന്നല്ലേ അത് ഒരു കാര്യം പിന്നെയും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഓരോരുത്തരും വേൾഡിൽ പല രാജ്യങ്ങളും നെതർലാൻഡ്സ് ജർമ്മനി അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഏറ്റവും ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു ഒരുമിച്ച് കിട്ടാന്ന് പറയുന്ന ഇനി ഒരു അവർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രൊജക്ട്സുകൾ അപ്പം ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം ശരിയായി വരണം സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അതങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊജക്ട് അല്ല അപ്പോ സംഭവിക്കുമായിരിക്കും ഈ മെന്റലിസത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തി വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓ മൂമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് യു ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ദിസ് യു കാരിയർ കരിയർ മൊമെന്റ് ഞാനത് പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് സോറി ഇത് ഒരുപാട് പേര് തുടക്കം വല്ല ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അല്ല 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 പ്രശ്നമില്ല ഞാനത് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം ദ മൊമെന്റിൽ ഞാൻ പിടിക്കാം ആയതൊക്കെ അതൊരു ലോങ് പ്രോസ് ജേണി അല്ലേ പക്ഷെ കൊച്ചിയിൽ വലിയൊരു ഷോ നടക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലോഞ്ചല്ലേ അതിനൊക്കെ ഇത് റീസൺ ഈ ഇതിന് ഒരു മൂന്നര മാസം മുമ്പ് ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് എ ബിഗ് പ്രോഗ്രാം എന്നിട്ട് ഞാനും ആന്റണി ജാക്കൻ യു കെ അല്ലെ വേൾഡിന്റെ നമ്പർ വൺ ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഞാനും കൂടി ഇൻസോമിനെ എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോ എറണാകുളത്ത് നടത്തി ഭയങ്കര ഹോപ്പ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഞാനും ഭയങ്കര ഓവർ ദ ക്ലബ് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ല എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ദാറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി ദ വേസ് ഷോ എവർ ആന്റണിയുടെ പാട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പിന്നെ അതായത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോഴും എനിക്കത് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പിടികിട്ടുന്നില്ല ഒരെണ്ണം റോങ് ആവാം രണ്ടെണ്ണം റോങ് ആവാം അതെല്ലാ ഷോയിലും സംഭവിക്കും എവ്രി സിംഗിൾ തിങ് തുടക്കം പോലെ അവസാനം മേഫീസിലോ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയോ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം പോയി പോയി ലൈറ്റും സൗണ്ടും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് പോയി ഏ പിന്നെ എവ്രി തിങ് ഗോസ് റോങ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവം ആ ഭാഗ്യവാൻ സിനിമയില് ജഗതിയില് താഴ്ന്ന മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് സ്റ്റേജ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഈ ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ആൻ പറ്റൊന്നും ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അന്ന് അയ്യോ അന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എന്റെ ഇന്നർ മോണിലേക്ക് ഇതാണ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു ഷോ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഷോ തുടങ്ങി ഏ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ പിന്നെ പഴയ ഷോ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും സ്റ്റേജിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കാണ് എനിക്കൊരു ഷാർപ്പ് ഇതൊരു എനിക്കുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഓക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് അന്യായായിപ്പോയി അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ എർഗോ കൺസൾട്ടിങ് അവിടുത്തെ അവരെന്നെ ചെറുപ്പം തുടക്കം പോലെ അവർ അവരും ആ ജെറ്റി പാക്കിന്റെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് അവരൊക്കെ
ഇപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഇത് വിഷമിച്ച് പറയാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയാറ് ഇല്ല അത് നന്നായിട്ട് പോയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ ആ ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഗ്രീൻ റൂമിൽ ഇരിക്കുവാണ് എന്റെ കണ്ണൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുവാണ് സ്റ്റിൽ വി ഗോട്ട് ദ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഷൻ പക്ഷെ ഐ ഐ ഡിൻ ഡിസേർവ് ഇറ്റ് ഞാൻ അത് ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ ആൻഡ് അണിക്കും ഞാൻ അത് ഗ്രീൻ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ അറിയുന്നോ ദാറ്റ് വാസ് ദ മൊമെന്റ് ഐ ന്യൂ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഐ നോ ആ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കില്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഫെയിൽ അന്നത്തെ ദിവസം കാരണം അന്ന് എന്നോട് ആന്റണി പറഞ്ഞു ആന്റണി പറഞ്ഞു അത് ഐ റിയലി ഹാവ് നോ ഐഡിയ ഹൗ യു മാനേജ് ഓൾ ദാറ്റ് നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലൊന്ന് മരിച്ചു വീണേനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആണ് ആൾക്കാർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഉത്തരം അതാണ് എനിക്ക് ആ അതാണ് മൊമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മൊമെന്റിലാണ് ഞാൻ കോയിൻ ചെയ്തത് അതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ബോറൻ ക്വസ്റ്റിൻ ആവുമല്ലോ അല്ല ആൻസർ ആവുമല്ലോ സോറി നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ല ആൻസർ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ചോദ്യങ്ങളാണ്ഹാപ്പി അല്ലെ giving your key to happiness to somebody else adu seriyaa oru nadapadiyaano adu nammala sandosham nammal thane alle kandathund idakka parayan alappana nammal alle arakkaralla okay lo ee chodyam evadnu vannu aadyam parayatte ha nammal alle injecting an idea into someone nakke nee nammada channel la last kanda video edana nammala last vannu nammada sweet corn രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോ ആളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഹാ ഫോഗിയസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റ് അടുത്ത് അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ കോയിൻ രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആൻസർ പറയണ്ട അപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയായിരിക്കും പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ല സി ഇതേ വരി അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഇഫ് യു ഫീൽ ലോൺലി വെൻ യുവർ അലോൺ ദിൻ യു ആർ ഇൻ ബാഡ് കമ്പനി എന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോ ഇത് നേരത്തെ താൻ തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ താക്കോലം നമ്മൾ വെക്കണം മറ്റുള്ളവരെ അത് ഏൽപ്പിക്കരുത് അത് പറയാൻ നല്ലതാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അത് പറയാൻ നല്ല എന്താ പറയുമോ അത് എങ്ങനെ ഡിഫ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ശരിയാണ് നമ്മളെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളെക്കാളും കൂടെയുള്ളവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ആരുടെ കൂടെ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നാരാ തീരുമാനിക്കുന്നേ നമ്മൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാലോ ആ ബാക്കി നമ്മളെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ താക്കോൽ കുട്ടിയില്ലല്ലോ കാര്യം വിടിയിട്ടോ അങ്ങനെ അല്ലേ അല്ലേ നമുക്കിപ്പോ സി എന്റെ ഞാൻ ആ താക്കോൽ ഞാൻ തന്നെ സൂക്ഷിക്കും ഏഹ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചമ്മലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കാതെ വേറെ ഒക്കെ ചമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുവാണെങ്കിൽ താനൊരു എന്നെ ചമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനത് ഹാ അതിന് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്താല് ഞാൻ തീരുമാനിക്കണല്ലോ അതുപോലെ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ പറയാണിപ്പോ ഓ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആവരുത് ഹാപ്പിനെസ് ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ആണ് മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യില്ലേ ഞാൻ ഗ്ലൂമിയായി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഒരു ബാഡ് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ പോരാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പറ്റില്ല തന്നെയാണ് കഴിയും ഇനി ഈ ഹാപ്പിനെസ്സുമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം മെച്ചൂരിറ്റി ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സംഭവമാണ് മെച്ചൂരിറ്റി അങ്ങനെ വേണം പറയാനായിട്ട് കാരണം ദേശേ നമ്മള് വയസ്സാവുന്നോറും എനിക്ക് അല്ലറച്ച വയസ്സായിട്ടുള്ളു എങ്കിലും വയസ്സാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മെച്ചൂർ ആണ് എനിക്ക് ഈ മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ നമ്മള് സീരിയസ് നോഷണൽ ആവണം അതല്ല സന്തോഷം കളയുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി അതെന്തോ സംഭവം അത് വേണം വേണം ഡാമേജ് അല്ലേ ഒരു ഫിലോസഫി അവിടെ അല്ലല്ല അവിടെ ആയിക്കട്ടെ 
നമ്മൾ എല്ലാരും പറയുന്ന പറയും ഞാൻ നിന്നെക്കാളും കുറെ ഓണം ഉണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഒരു ഒരു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഓണം ഉണ്ട് കണക്കിലൊന്നും നമുക്ക് മെച്ചൂരിറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ മെച്ചൂരിറ്റി കുറച്ചിങ്ങനെ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഗോ ഹാപ്പിനെസ് ഫിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും മെച്ചൂർ ആവാൻ പോകുന്നില്ല വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദ കിഡ്നെസ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു എക്സ് മിലിറ്ററി ഞാൻ അവരെ വളരെ റെസ്പെക്ടോട് എന്നാലും അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ഇരുത്തം ഉണ്ടാവും അതാണ് മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നാൽ നമ്മള് അല്ല അത് ഓക്കെ അത് നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഉയർന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മള് ഒരു ഭയങ്കര ആങ്കർ വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷൻ കാം കാമായിട്ട് കമ്പോസ്ഡായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ മെച്ചൂരിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുട്ടിത്തം എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നൊസ്റ്റാൾജി എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പദങ്ങളാകുന്ന എന്തിനാണ് നൊസ്റ്റാൾജി ടച്ച് ചെയ്തൊക്കെ പൊന്നാണ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആ ഓർമ്മകൾ ഭയങ്കര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ കുട്ടിയുണ്ട് അല്ല എന്താ തെറ്റ് എന്താ പ്രശ്നം അത് അത് അതിന് അതിന് മരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചൂടാ അതിനെ കൊന്നുകളേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് അത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത്രത്തോളം നല്ല അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ളവരെയും ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ഒരു മാജിക് ആണത് അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവസാനം വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുണ്ട് ആ ചു ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാൽ റൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ കം അപ്പൊ കുട്ടികൾ കളി കാണിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് യു സ്റ്റാൻഡ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് നമ്മളാണ് അങ്ങനെ ഓക്കെ അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇൻട്രക്ഷൻ അടിച്ചു പുതുക്കിയാണ് അതെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം വേണം നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ ശരി റെഡിയാണോ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഈ ആദർശിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് മിസ്റ്റേക്കൻ ആദർശാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് അല്ലെ മെന്റലിസ്റ്റ് ആദർശ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു രസമില്ലാത്തോണ്ടാണോ മെന്റലിസ്റ്റ് ആദ്യമാക്കിയത് അങ്ങനെയല്ല അന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയ സമയത്ത് ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ ആദർശ് അവർക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് അവര് ഡാഷ് എന്നാണ് അങ്ങനെ അല്ലേ അങ്ങനെ അത് ഷോർട്ട് ആക്കുമ്പോ അല്ലെ ആദി ആദി എന്നാണ് അപ്പോഴും അവര് പറയുന്നത് പിന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ ആദി തുടക്കം എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു അതൊരു തുടക്കം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് വേറെ കഥയുണ്ട് വേറെ അല്ല അത് അവര് ചൂസ് ചെയ്താണ് ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഞാനത് അങ്ങനെ ഓക്കെ ആദി എത്ര കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇല്ല അവരൊക്കെ സ്ഥിരം വിളിക്കണ്ടേ ആ ശരിക്കും പിന്നെ ഇതിനും ബാക്കിലോട്ടുണ്ട് കഥ എനിക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും ആദർശം അല്ല പേരിട്ടത് ആദ്യം ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അതെന്തെ അല്ല അന്ന് അങ്ങനെ ശരിക്കും ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണ എന്ന് പേരുള്ളവർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ വയസ്സായ ആൾക്കാർ എന്നറിയോ പിന്നെ മൂകാംബികയിൽ ഒറ്റമ്പോ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫാമിലിക്ക് അവര് നല്ലൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള അമ്പലാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു മഹർഷി ഒരാള് അയാള് ദ്രോഹി ഉണ്ണിക്കണ നേരിട്ടെടുത്ത് അല്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല പേരല്ലേ അല്ല ഞാൻ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാം പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോ അത് ആവായിരുന്നു നന്നായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒറ്റൊരു കാര്യം പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ മെന്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ണിക്കണ്ണ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇത്ര നേരം ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല ഇന്റലക്ച്വൽ ഇനിയും ഇനിയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് വേറെ കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ബ്ലണ്ട് ആയിട്ട് ഉത്തരം തരണം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ മറ്റേ കറക്കി കുത്തി എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിട്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ 
രണ്ട് ഭാഗം അല്ല അത് നീ മറ്റേ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്റെ ബാക്ക് ഓഫ് മീൻ എനിക്കറിയാം ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉത്തരം ഉണ്ട് പറയാം പക്ഷെ റാപ്പിഡിന് പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കണ്ണ് കണ്ണ് ഓക്കെ നേരത്തെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പറയുന്ന വന്നു ഇനിയിപ്പത് നന്നായിട്ട് പോകില്ല അടുത്ത ചോദിക്കും രണ്ടു പേരിലും കണ്ണ് 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 ശരിയല്ലേ ഫൈൻ അല്ല ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇത് നിന്റെ കൃത്യകടി ചോദ്യാണ് അല്ല അല്ലല്ല ശരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റേജില് സ്റ്റേജില് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിട്ട് വിട്ട് വ്യക്തമായി നല്ല നല്ല കലശലായി വഴുതി മാറി ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ല അത് ശരിക്കും അതാണ് നീ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിനക്ക് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഉത്തരം നീ നിന്റെ ഒരു ലവ് നീ എനിക്ക് ചോദ്യം ആഫ്റ്റർ മാരേജ് പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ മോണോകമി ഇതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഓൺ വേർഡ് വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇതാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായാലും തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് വൺ വേർഡിൽ എങ്ങനെ എന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം എന്താ ഒന്നുമില്ല നല്ല അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ എന്തോ ചോദിക്കുന്നത് എന്നോടോ എന്നോട് ചോദിക്കാനല്ല പ്രണയം അത് അങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പം വീട്ടുകാരൊക്കെ ക്ഷമി പ്രണയൊക്കെ തോന്നും അത് അതിലെന്താ തെറ്റ് തോന്നും അത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കും പോലെ ഇരിക്കും എന്നാ ഞാനൊരു ഇത് ഇത് കട്ട് എന്താ പറയുക റാപ്പിഡ് ആക്കണ്ട ഞാനൊരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ പെർത്തിൽ ഷോ ചെയ്യാൻ പോയി ആസ്ട്രേലിയയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാലുണ്ട് രാജമൂർത്തി ഉണ്ട് രാജ ഭയങ്കര രസികനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വില്ലയിലാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും താമസിക്കുന്നത് രണ്ട് വില്ലയിൽ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും അവരുടെ ഫാമിലി എല്ലാവരും വരും വിസിറ്റ് ചെയ്യും അവർ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും വളരെ ഭയങ്കര ഫൺ ആണ് അപ്പൊ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രണയത്തിനെ പറ്റിയ ചർച്ച അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഞാൻ ബാലൊക്കെ തള്ളി മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് അപ്പൊ രാജ അതുവരെ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫിലോസഫി നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിന് വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള പ്രണയത്തിന് പറ്റി ശരിക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രണയിക്കണം അതാണ് അതിലാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ രാജ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിമാർ വെറുതെ അല്ല സീരിയസ്ലി പറയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഏട്ടാ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല യു ആർ മൈ എവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുറെ ഡെഫിനേഷൻ വരില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ ലൈഫിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെ നമ്മള് എന്താ നമ്മളെ താഴത്തേക്ക് ഇടാത്ത ഒരാൾ അല്ലെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇനി എന്ത് വലിയ കുരുത്തക്കേടാണെങ്കിലും നേരെ പോയി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാൾ വെൻ ഹീസ് വിത്ത് മീ ഐ ഫീൽ വെരി സെക്യൂർ ഭയങ്കര സേഫ് ആണ് അളിന് ഇങ്ങനെ പാമ്പർ ആളുടെ കയറി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശരി ചെയ്യാം അപ്പം വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ശരി ഈ ഇസ് ലൈക്ക് സൂപ്പർ സൂപ്പർ കോൺഷ്യസ് എൻ്റെ കാര്യം വരും അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ ഭയങ്കര സെക്യൂർ ആൻഡ് സേഫ് ആണ് ഇപ്പോഴും അതെ എപ്പോഴും അതെ സോ ഐ തിങ്ക് അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെഫിനേഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വി ഷുഡ് ഫീൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ് അതും പോലും അല്ല നമ്മൾ സേഫ് ആയി സെക്യൂർ ആയിട്ട് ആരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതൊരു നല്ലൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോറി അഗൈൻ റാപ്പിഡ് നിന്ന് പുറത്ത് കിടന്നു വന്നാലും അതെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും അക്കോമ്പ്ലിഷ് ആണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആണ് സീക്രട്ട് കീപ്പിംഗ് ഇൻ വോണ്ട് ടെൻ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓഫ് കൗണ്ട് ഓഫ് വോണ്ട് ടെൻ ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് സീക്രട്ട്സ് ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നാട് കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ പക്ഷെ വേറെയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നെയ് പ്രകൃതി ദത്തം നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് അയർലൻഡ് ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഏ സോറി ഓസ്ട്രേലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾ രണ്ടാമത് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളത് ഫിൻലാൻഡില അവിടെ മതമില്ലല്ലേ ആ അതെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ദൈവം ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് റേറ്റിംഗ് പത്ത് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ നമുക്ക് നമ്പർ വരെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെതർലാൻഡ്സ് അറിയോ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി അറിയോ ഇത് ഇത് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് എന്റെ സ്വപ്ന രാജ്യമാണല്ലോ ആ അതെ ഓക്കെ കൗണ്ടർ വന്നു ഞാൻ ഓക്കെ അറിയോ ക്രൈം ഇല്ല ഇവിടെ ക്രൈം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഒരു ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് അവിടെ പിന്നെ പത്തൊൻപത് പ്രിസണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് പത്തൊൻപത് പ്രിസണേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ അതിനുശേഷം ഇതുവരെ ഇല്ല ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു അവിടെ പ്രിസണേഴ്സ് ഇല്ല ഒരാളെ ബിഹേവ് ബാറിടുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ കറക്ഷൻ കുറവുള്ള സ്ഥലം നോക്കാം നോർവേ എനിക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പക്ഷെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പോകും അടുത്ത് തന്നെ പോകും അപ്പം അങ്ങനെ പറയാം ഉത്തരം ശരിയാണ് <laughs> 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 അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള മൊമെന്റ്സിലും എല്ലാം സക്സസ് ആവാം നമുക്ക് ഒരു അല്ലെ ഒരു ജോലിയിൽ മാത്രമൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാഡ് ആണ് മൊമെന്റ് ഗിവ്സ് സാഡ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നീ റാപ്പിഡ് ഫയർ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഇത് ഒരുപാട് വലിയ ഫിലോസഫിക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റാപ്പിഡ് അങ്ങനെയല്ലോ നിങ്ങള് ഞാൻ പലതവണ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും അതായിരിക്കും ഫിയർ ഇപ്പോഴും അതെ എന്നാൽ പക്ഷെ അത് ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ കാരണമായിട്ട് അത് പറയുന്നില്ല വിചാരണ അത് ഈ ബാക്ക് സ്റ്റാബിങ് ചതി കുറച്ച് പേര് മാറിയെന്ന് അല്ലെ ആ ഒരു മനസ്സിലായി ഐഡിയ മനസ്സിലായി കടം കൊടുക്കുന്ന പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ളതാണല്ലോ കിട്ടാറില്ലല്ലോ കിട്ടുമ്പോ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ശരിയാണല്ലേ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന പൈസ കാണാമെന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ടല്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശം നീ ആലോചിക്കണ്ട എനിക്ക് പൈസ ഒന്നും തരാനില്ല അത് തന്നെ അത് വേണോ ശരിക്കും കട്ടിയത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം വേണോ അതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിന് ഉത്തരം തരും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം ജാഡയുണ്ടോ അപ്പൊ മഹങ്കാരിയാണെന്നാണോ അതിന് അർത്ഥം ഓക്കെ എന്നെ റാപ്പിഡൊക്കെ ചുരുക്കി വെച്ചാൽ മതി റാപ്പിഡ് അത് റാപ്പിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലൊരു നിങ്ങൾ പറയും ഒരു ഒരാൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാണ് ഈഗോ അല്ലേ അല്ലേ സെയിം അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചു വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത്ര ഇവൻ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ മോളിലാണ് ഇവൻ കാണിക്കാൻ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ തോട്ട്സ് അതൊക്കെ കൂടുതൽ അതന്നെ പറ അല്ല എന്ന് പറ അപ്പൊ ശരിക്കായിരിക്കും ചാട ഈഗോ ഈ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്ക് ശരിക്കും ഈഗോ എനിക്കാണ് എനിക്കാണ് അവൻ അത് പറ വിചാരിക്കുന്നു അവർക്ക് അല്ലേ അതൊക്കെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ ജോറ ചോദി അല്ലാ മാഫിയ ഞാൻ അഹങ്കാരി എന്ന നിലയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് സോറി 
അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പം കുറച്ച് ചിരിച്ചു കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അവസാനമായി നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിത് പറയാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം ഞാൻ അടുത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ കണ്ടോളിൻ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അത് വേണ്ട ഒരു ഫ്യൂ ലൈൻസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലൈൻ മെസ്സേജ് ഫോർ ദ യൂത്ത് ഈ എല്ലാത്തിനും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിൽ രണ്ട് ഉത്തരം വരും ഒന്നൊരു തഗ്ഗുത്തരം വരും അതങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ഒന്ന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വരും അത് ഇതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ നിങ്ങളില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ യങ് ജനറേഷനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് അതൊരിക്കലും എനിക്ക് വരില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന യൂത്തന്മാരോട് ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നാണോ അതിന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണോ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഹിന്ദ് ആദ്യം തന്നെ തന്നോണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ആ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വരം കിട്ടുവാണ് ഒരു വരം അത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു പുതിയ പത്ത് വരം കിട്ടാനുള്ള വരം ചോദിക്കണം സോ യു ഹാവ് സോ മെനി ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ വൺസ് അഗൈൻ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതിപ്പ